Oração não é passaporte para fazer o que você quer, o que você pensa. Oração é relacionamento comigo. Quando você se relaciona comigo e ora, eu transfiro meu coração para você e você começa a ter segurança e confiança nos meus planos que podem ser diferentes dos teus. A oração não é para me mover a fazer algo que você quer. A oração é para mover você ao meu coração, aos meus propósitos, aquilo que eu quero. Você só está confundindo as coisas, filha. E você está tá, tá esquecendo de palavras, falando no mundo, vocês vão ter muitas aflições, tem de bom ânimo. E eu comecei a vagar pela Bíblia ali, Deus começou a mostrar o povo, a igreja primitiva sendo perseguida. A perseguição, e aí eles apanhavam uma surra, e a Bíblia é clara em dizer que eles estavam felizes por ter apanhado. E eu falei, Deus, então onde que eu estou nesse evangelho que eu não estou entendendo? E Deus falou assim comigo, filha, chegou a hora de a minha igreja viver um evangelho verdadeiro. E eu falei, e a minha fé? Eu sinto que ela está abalada. E Deus falou assim comigo, volta para a palavra. Porque a fé ela não é alimentada em ministrações no YouTube, em canções bonitas, em culto legal. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Você entendeu isso? A fé, ela é acrescentada, ela cresce quando você ouve a palavra de Deus. Quer crescer em fé? Deus falou comigo, quer ter fé? Come esse livro. Se debruça nesse livro. E aí eu comecei, agora eu estou começando, eu quero começar por Mateus. Eu quero ler o Novo Testamento todo. Eu estou no primeiro capítulo. Eu fiquei horas no primeiro capítulo e Deus falou, é dessa forma mesmo, não tenha pressa. Você tem que degustar a palavra. Aí no primeiro capítulo, eu ainda assim, ah, eu nem vou ler a genealogia de Jesus. Meu Deus, tô, sou, sou cristã desde quanto tempo na igreja? Já vou passar para ir para o segundo já, de cara. E Deus falou assim comigo, não, eu vou te ensinar algo novo. Você pensa que me conhece, você tem que aprender a me conhecer. O maior problema de quem está na igreja é que ah, você acha que conhece Jesus. Você acha que tem fé. Você não tem noção do que a prensa é capaz de fazer nesses dias com você. Eu quero te convidar hoje a dizer assim, eu abro mão de tudo aquilo que eu acredito. Para conhecer aquilo que o Senhor quer mostrar para mim. Sabe qual foi a maior dificuldade dos fariseus, dos religiosos da época de reconhecer Jesus? Eles não conseguiam abrir mão daquilo que eles acreditavam. Às vezes a religião, ela é o maior empecilho de alguém conhecer a Deus. E é por isso que alguém que está lá fora, que não tem que na chega, entra, se banha, anda com Jesus, é amigo de Jesus, ouve Jesus, você fica ali espando o um dedo. Ai, estou tanto tempo na igreja. Pois é. Tanto tempo na igreja. Mas esse é o problema. Às vezes esse, né, esse legado, quantas coisas nós aprendemos errado. E aí, Deus falou comigo, filha, precisa crescer na fé. E eu quero fazer um convite para você. Seja uma mulher que mergulha nas escrituras e tem a fé fundamentada pela palavra, ouvir a palavra de Deus. E aí eu fui lendo versículos sobre fé, eu me desesperei em choro. Eu até fiz uma live com as alunas do Casa de Isabel, da, segunda, da primeira turma, e a gente, se tem alguém que estava nessa live, viu que nós liamos os versículos e chorávamos ali, nós todas, porque a glória de Deus invadiu aquela live tão simples. Nós começamos a ler versículos tipo assim, a fé é um escudo, ele é o autor e consumador da fé. Porque uma das coisas mais importantes que nós precisamos ter nos dias de hoje é fé para viver aquilo que Deus colocou para nós vivermos. Você precisa de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E eu queria te deixar um desafio antes de começar essa palavra. Você pegar todos os versículos que contêm fé na sua Bíblia. Queria que você escrevesse eles, esmiuçasse eles, comesse eles. Deus quer acrescentar a fé sobre a igreja. Deus quer que você seja uma mulher fundamental. Sabe por quê? Porque a fé ela tem medidas. A Bíblia diz que ela é como um grãozinho de mostarda. Ela começa o quê? Pequenininha. Já pensou? A fé começa pequena. E a, e a Bíblia diz o seguinte, quando ela chama qualquer coisa para nós de semente, ela está falando, ei, é um processo. Ela não disse assim, ó, a, a fé é uma árvore gigante. Não, ela disse que é uma semente pequenininha que quando plantada, passa pelos processos de crescimento, ela vai se tornar uma das maiores árvores. Ela começa pequena. 